buenos días a, a todos los que están acá presentes y también a los que nos están viendo por el aula virtual. En este espacio vamos a trabajar el título desde la teoría a la práctica en inclusión escolar, investigaciones y proyectos, como cuestiones que se están poniendo en práctica y muy interesantes para poder reflexionar porque son, digamos, situaciones que nos tienen a todos conmovidos, estamos tratando de pensar juntos. Así que, bueno, nuestra primera ponente disertante este, nos acompaña desde México, así que bienvenida, y Glaucia desde Brasil. Eh, Sonia Macías es licenciada en pedagogía, titulada con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en educación con mención honorífica en la Universidad de las Américas. Tiene 26 años de servicio en educación especial con cargos directivos y de asesoría y actualmente trabaja como maestra especialista en zona de supervisión. Se ha desempeñado como catedrática en la Universidad de las Américas y en la Universidad Pedagógica de Veracruz y ha publicado un libro que me acaba de regalar, cosa que agradezco mucho, Educación incluyente y de calidad, un texto para reflexionar. Así que bueno, aquí estamos contigo. Buenas tardes. Bueno, este, yo en este momento me gusta estar aquí compartiendo parte de la investigación que está en el libro que ya presentó Nora, ¿sí? en nombre de, también de mi compañera Claudia Leonor Bernal Lozano, este, pues les venimos a presentar, ella no pudo venir, está en la Ciudad de México, pero les presentamos la investigación que nos pareció muy interesante y que de eso se desencadenó dos trabajos, uno recepcional y este libro en el cual fue la teoría implícita de los supervisores y directores de USAER. USAER es Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, es el servicio que brinda educación especial dentro de las escuelas regulares, como les llaman ustedes, nosotros, educaciones comunes, ustedes le hablan, nosotros educación regular, sí, que es un maestro de educación especial insertado para dar el apoyo a la población que se encuentra en mayor riesgo o riesgo en su situación educativa. Sí, y va a ser un texto para reflexionar porque rescatamos puntos muy importantes. La investigación realmente está llevada a cabo en una de las delegaciones de, de la Ciudad de México, que está conformada por 16, esta es la de una de las delegaciones más grandes, Tlalpan, y nosotros hicimos una investigación con cuatro supervisores y 16 directores de USAER. Cada USAER en su momento, porque esta investigación fue llevada a cabo hace dos años, antes de la modificación y la transición que se llevó a cabo en educación especial, tenía cuatro escuelas a cargo. Entonces, cada director de USAER atendía cuatro escuelas en una población que estaba ahí entre 50 alumnos, más o menos, 60 alumnos. Y bueno, ahora USAER se llama UDEI. Con el modelo de inclusión cambió el nombre, ya no es unidad de apoyo a la educación regular, sino unidad de educación especial y educación inclusiva. Precisamente es hace dos años esta transición. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahí? ¿Qué eran las teorías implícitas en supervisores y directores con respecto a la educación inclusiva? La inclusión, ¿por qué? porque estos supervisores y directores llevan una gran trayectoria en educación especial y han transitado por los diferentes conceptos. Desde 1993 comienza en México el cambio a la integración educativa, ¿sí? va transitando, esas USAER no existían, eran centros psicopedagógicos, atención individualizada, pasa entonces a lo que es USAER, ya una atención dentro del aula, todavía sacaban a los niños y ahora tienen que trabajar educación inclusiva, que es trabajar con el contexto y no con el alumno directamente, es de determinar las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sí? para poder trabajar con, con esas, esos contextos, esas barreras, disminuirlas y que el alumno pueda salir adelante. Entonces, este estudio que es de alguna manera un análisis cuantitativo, ¿sí? cualitativo también, nos va a permitir rescatar sobre dos cuestionarios, fueron 26 preguntas, sin embargo, yo nada más les voy a a permitir este, conocer seis preguntas que son las relacionadas con la inclusión y nosotros fue una población de una selección no probabilística. Antes que nada, ¿qué es el enfoque de las teorías implícitas? El enfoque de las teorías implícitas está basado en estos autores que ustedes ven, Pozo, Schauer, 
Mateos Pérez y de la Cruz 2006 y nos está permitiendo ver que una teoría puede partir de una misma manera, pero manifestarse de diferente forma según el contexto. ¿Qué pasa en las teorías implícitas de los que nosotros tenemos? O sea, es decir, esas creencias, ideologías, esas, esos discursos que nosotros generamos están referidos por la cultura en donde nos desarrollamos. Y aquí es una cultura, una práctica, ¿sí? este, una política con los directores y supervisores, pero las nuevas demandas sociales nos van a pedir que modifiquemos nuestras creencias, nuestro discurso. Sin embargo, nosotros estamos viendo que somos, no solamente porque cambiemos nuestra forma de hablar, vamos a cambiar nuestra forma de hacer. Y esta investigación nos permitía ver en ese momento por qué las zonas de supervisión, por qué las USAER trabajan de diferente manera, no obstante que hay un lineamiento en educación especial. ¿Por qué la forma de gestión o el desempeño de sus funciones son de distinta manera y se da una atención diferente entre USAER y USAER y entre zonas de supervisión? Las teorías implícitas están divididas en tres. Se les llama teorías directas, aquellas que se pegan a la realidad fielmente y a la teoría. Es decir, que nosotros repetimos el discurso tal como nos lo da la institución o lo que nosotros hablamos. Tenemos lo que son las teorías interpretativas, que tratamos de explicar con la teoría lo que hacemos. Tratamos de embonar ¿sí? lo que nos está pidiendo la institución o el enfoque de educación inclusiva con lo que nosotros creemos que pudiera ser lo más apegado a lo que nos está diciendo la teoría. Y tenemos la teoría constructivista, en la cual ya comenzamos a crear un proceso, generamos formas de pensamiento y comenzamos a modificar nuestro hacer conforme lo se va desenvolviendo el contexto. No nos apegamos fielmente, sino nosotros comenzamos a crear, ser creativos en nuestro hacer con respecto a lo que sucede. Por lo tanto, entonces, si tenemos este avance en que pase en este discurso a una teoría constructivista, podemos acercarnos más a la inclusión contextualmente y diversificadamente. Entonces, por eso empezamos con los supervisores y directores a hacerles un cuestionamiento. ¿Es usted incluyente? Para que nosotros comenzamos a contestar esa pregunta, tendríamos que tener un conocimiento, que es inclusión. Ellos están transitando de la integración a la inclusión, ellos tienen una idea de trabajar, ellos tienen una creencia y un discurso. Cuando les preguntamos, ¿es usted incluyente?, simplemente ¿qué es lo que encontramos? De estos supervisores, el 75% contestaron sí, ¿Sí? De, los de los directores de USAER también sí, pero hay un porcentaje que preguntó que respondió que lo procura, procuro ser incluyente. Ese procuro ser incluyente en el análisis, uno tiene que ver qué es lo que sabe de la inclusión, que algunos dicen sí y otros es procuro. Esto se interpreta ¿sí? que están dando una teoría interpretativa, tratan de ubicar su conducta y sus actitudes a lo que le está enseñando la institución y la teoría para decir yo creo que procuro ser incluyente. Sin embargo, nosotros previendo lo que nos iban a contestar en la primera pregunta, nosotros le preguntamos entonces por qué se considera incluyente. Si usted sabe que es incluyente, a los que contestaron sí, ¿por qué considera usted que es incluyente? Y vemos que ambos nos marcan ciertas conductas. Vemos el 32% porque respeto. Es lo primero que nosotros pensamos que somos incluyentes, vamos a respetar o vamos a aceptar o porque entiendo al otro o porque lo aprecio, porque lo reconozco, porque lo considero, porque puedo observar sus necesidades. Todas las respuestas fueron abiertas. ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Ya comenzando a conocer lo que es la teoría y lo que es la inclusión, y en las respuestas que nos van dando directores y supervisores como liderazgo y como parte primordial en, en educación especial, vemos que son teorías constructivistas, porque estas teorías constructivas vamos a permitir ver la interpretación que están haciendo con su hacer, 
la manera en que están modificando sus actitudes para reconocer el por qué se consideran incluyentes o el por qué procuran ser incluyentes o por qué no son incluyentes. Se están haciendo una aproximación de lo que saben con lo que ellos pretenden que les pide la institución y con los que deben hacer ante la inclusión. Para saber cómo es que conocen de la inclusión, cómo es que pueden procurar ser incluyentes o por qué son incluyentes, se les cuestionó dónde escuchó por primera vez la palabra inclusión. Y nos damos cuenta que los directores nos mencionan en un 44 por partes iguales, uno contestaron en el área laboral y otros en educación especial, que prácticamente se puede percibir que es en el mismo lugar, ¿sí? porque son directores de educación especial cuya trayectoria siempre ha sido en educación especial. Entonces, los que contestaron en la experiencia laboral están hablando del mismo educación especial. El 88 conocen de la inclusión solamente institucionalmente. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de modelo dentro de educación especial. ¿Qué podemos ver? Que lo mejor relaciona en el término de inclusión con la trayecto laboral y por eso sus contestaciones llegan a ser directas. Lo que me enseñan es lo que contesto. Sin embargo, los supervisores están en lo mismo. En preguntas abiertas contestaron exactamente lo mismo. El 50% en su trayectoria laboral y el otro 25% contestan dentro de educación especial. El enfrentar estos directores y supervisores, el cambio de paradigma en educación especial ha sido difícil. Sin embargo, ellos se han tenido que esforzar porque primero hablan de niños que presentan necesidades educativas especiales, a los cuales hay que hacerles adecuaciones curriculares, a los cuales hay que orientar a los maestros para que en su planeación puedan integrar las adecuaciones curriculares y después les hablan de una inclusión. Inclusión no puede sacar a los niños del aula regular, vas a entrar tú al aula regular, tienes que determinar barreras para el aprendizaje y la participación, tienes que hacer un análisis contextual de lo que sucede en la escuela y se retoma precisamente en este proceso de inclusión lo que ayer nos exponía este, Flavia, la doctora Flavia Terigi, porque se rescató precisamente trayectorias escolares allá en México. En México la UDEI trabaja con la trayectoria escolar, pero se le está retomando, como ayer nos bien nos decía Laura Terigi, lo toman como una, una definición y lo comenzamos a acomodar. Allá la trayectoria escolar es la continuidad, se identifica por qué el alumno está en riesgo, si sí tenemos esas condiciones estructurales, institucionales y su biografía, que aquí lo manejamos en contexto escolar, aula y de familia, pero ¿qué hacemos? Tratamos de ver qué es lo que no podemos hacer y qué es lo que sí podemos hacer en el contexto. Vemos que en experiencia laboral igual la inclusión sí es considerada con los directores que solamente lo conocen institucionalmente. ¿Qué es lo que vemos? Que este proceso básico de adquisición está regido precisamente por la transmisión social que se está llevando a cabo en educación especial y que ellos tienen que aprender a conocer ahora porque tienen que manejar el término para orientar a los maestros especialistas. Ya no son maestros de apoyo, maestros especialistas, pero si los directores y los supervisores no entienden la inclusión, ¿cómo van a poder orientar a su personal dentro de las escuelas regulares para que se lleve a cabo el proceso de inclusión? Entonces, están sus contestaciones entre teorías interpretativas, teorías constructivas, ¿sí? pero que entonces que implica en su práctica como líderes en la gestión educativa la inclusión. ¿Y qué vamos viendo con los directores? Tienen una gran variedad ahora sí de respuestas que comienzan a ser acomodadas. Conozco qué es inclusión y qué me implica como director. Sobre todo veamos la segunda, que es meta a lograr, que es un 20%. Y sobre todo también los 15% de conocer el contexto y el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos saben que para poder llevar a cabo la inclusión y lo que les implica en su fusión, tienen que saber más de inclusión. Pero una meta a lograr, ¿por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo en México del presidente Enrique Peña Nieto, una de sus metas es México incluyente y otra meta es México con educación de calidad. Y lógicamente se está enfocando a México incluyente, a las personas con discapacidad y México en educación de calidad, precisamente a la capacitación que requieren los maestros para transformar y mejorar el logro educativo. Entonces, los supervisores y los directores comienzan a contestar en ese primer momento, llevábamos un año 
del presidente Enrique Peña Nieto es una meta, es una meta la inclusión porque eso nos está provocando el Plan Nacional de Desarrollo. El 30 por ciento refiere un conocimiento y el 20 por ciento una meta. Y los supervisores contestan lo mismo, recordemos que son preguntas abiertas. En 20 por ciento parejo hablan de la meta lograr y conocimiento. Sin embargo, el trabajo con supervisores es la capacitación y ellos implican también ahí, para ellos es un cambio de paradigma como supervisores y capacitarse y dar capacitación. ¿Por qué? Porque tienen que capacitar a sus directores y los directores a la vez tendrán que capacitar a sus docentes sobre la inclusión. ¿Qué pasa aquí entonces? Que dan importancia a la capacitación, pero son respuestas directas, porque el modelo de atención de educación especial que surge en 2010 precisamente y que ya cambió nuevamente hace dos años, les está pidiendo esa capacitación y cambio de paradigma y una introducción a la inclusión. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que reformar sus acciones y transformar sus formas de pensamiento. Vamos entonces que las respuestas van entre teorías interpretativas y teorías constructivas, porque tienen que ver no nada más lo que les implica en el campo laboral, sino en las formas de pensamiento y el procesar la información de lo que les está pasando la, la misma institución a partir de 2010 con el modelo de atención a los servicios de educación especial. Pero aquí vemos como teoría implícita, por eso los analizamos, que va involucrado también actitudes discursos, ideas, pensamientos, sus culturas ¿sí? y qué es lo que tienen que cambiar siendo supervisores de más de 20 años de servicio igual y han transitado y son permanentes desde 1993. ¿Cómo apoyar a la escuela regular para la atención del alumno con discapacidad? Ellos como líderes, ¿cómo lo van a hacer? Una gran variedad de respuestas, sin embargo, las que son parecidas a los supervisores como directores es orientación, acompañamiento, asesoría, que tienen más alto porcentaje. Y nos saltamos al quinto, que implementación de estrategias específicas y diversificadas y abajo ajustes razonables. Comienzan a mencionar los conceptos de inclusión. Inclusión sabemos que habla de… Un, un diseño universal y de ajustes razonables. Entonces, ya comienzan a manejar ajustes razonables en lugar de adecuación curricular y flexibilidad. ¿Qué vemos aquí? Estas tres respuestas se apegan mucho al modelo de atención en donde nos está diciendo que las estrategias que tienen que retomar USAER dentro de la escuela regular, asesoría, orientación, acompañamiento y tienen que implementar las estrategias específicas y diversificadas y hacer ajustes razonables. Están contestando con teorías directas. Las estrategias específicas son las braille y lengua de señas mexicano y las estrategias diversificadas en México es eh, inteligencia a través del arte, que se le llama DIA, desarrollo de la inteligencia, filosofía para niños, que es para atención a los niños de aptitudes sobresalientes, pero son diversificadas porque también sirve para hacer ambientes estructurados y trabajar con TDAH y también está este, práctica entre varios, que es para niños autistas, pero que también sirve para ambientes estructurados, por eso se les llama diversificadas. Estaban para una discapacidad, pero se vieron logros en el aula para el cambio de todos los alumnos. Sorprendentemente, los supervisores contestan lo mismo, que es cómo lo harían dentro de la educación regular, orientando, acompañando, asesorando, viendo estas estrategias específicas y diversificadas y los ajustes razonables. Totalmente estos supervisores y directores contestan con teoría directa, lo que me está marcando el modelo de atención a los servicios de educación especial. Están conociéndolo, contestamos lo que nos está diciendo, pero ellos tienen que hacer un cambio porque ¿cómo lo van a hacer? Es muy fácil estar contestando el discurso teórico, pero hay que modificar formas de pensamiento y de gestión. Sin embargo, vamos a ver, ok, atendemos al alumno y ellos si les llegan los padres de familia porque no les están recibiendo a los niños en la escuela regular, ¿cómo los van a orientar? Por eso la pregunta es qué atención le puede brindar al padre de familia respecto a la inscripción y atención que le corresponde por derecho ¿sí? al alumno con discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo tercero constitucional en México que dice que todo, que todo individuo tiene derecho a la educación y esa educación debe ser de calidad. Entonces, ellos ya tienen que ser recibidos en la escuela regular. ¿Qué pasó aquí? Nos vamos con una gran variedad de respuestas de los directores 
pero que todos se van hacia la orientación, a la gestión y al de brindar información. Y la, la gestión y la orientación van en función de decirles dónde pueden inscribirlo o decirles sus derechos a los padres de familia, ¿sí? o yo te voy a gestionar que te lo inscriban o te voy a brindar esta información sobre otros apoyos y sobre tus mismos derechos. Y uno se precuestiona, al padre de familia le sirve que si voy a decirle no me reciben a la escuela, me digan es su derecho, a mí no me sirve eso. A mí me sirve que me lo reciban y que le den atención y no nada más que me lo reciban y lo tengan ahí sentado dentro del aula. ¿Qué tengo que hacer? Los directores de USAER, si mantienen una buena comunicación con la escuela regular, pueden gestionar con el director de escuela regular que le reciban al niño comprometiendo a que su maestra especialista va a atender al grupo y que no va a tener problemas la maestra con este niño si le deja interactuar, si hay una buena relación, si hay resistencia pues tenemos que gestionar entre supervisores cuál es su mejor escuela, que es más abierta y que podamos integrar al niño para que quede incluido en el aula regular y podamos brindar la atención. Todavía sigue en proceso, se ha ganado mucho terreno, sí, pero ellos contestan eso, los directores. Y los supervisores contestan lo mismo, ¿por qué? Porque a veces los padres de familia, si no logran nada con la directora de escuela regular, Muchas veces se van con el supervisor y el supervisor habla con el supervisor de educación especial y el supervisor de educación especial los remite con el director de USAER a ver si pueden negociar. Entonces, aquí contestan lo mismo, pues yo como supervisor lo que puedo hacer con un padre de familia es lo mismo, orientarlo sobre la inscripción. ¿Dónde? ¿Qué de sus escuelas puede ser la más factible, si más abierta a la diversidad para que la reciban? cuál va a ser la gestión para la inscripción sí, y vamos a ver cuáles son sus derechos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se apega nuevamente al MACE, se le conoce hacia el modelo, al MACE, ¿sí? la estrategia es orientar y sobre todo con un enfoque de derechos ¿sí? y entonces vamos a ver que sus respuestas son teorías directas tendiente a lo mecánico. Eso me, me dicen que debo de hacer, pues eso es lo que tengo que contestar y así oriento a los padres de familia. ¿Por qué es un texto para reflexionar? Porque nosotros podemos ver en esta investigación cuál es la forma de pensamiento de los supervisores y directores, por qué trabajan de diferente manera, algunos reciben más apoyo, otros no, cuál es el nivel de compromiso que tienen directores y supervisores ante la inclusión ¿sí? y que de alguna manera es un texto para reflexionar también con nosotros como especialistas de educación especial que yo me, invitarí, me permitiría invitarlos a reflexionar sobre las preguntas con respecto a cada uno de nosotros, las mismas. ¿Qué entienden por inclusión? ¿Qué entendemos por inclusión? Luego, luego pensamos en la teoría de lo que leímos o realmente tenemos un concepto de que nosotros hemos construido. ¿Por qué se consideran incluyentes? ¿Somos incluyentes? En el ámbito social, familiar, laboral, son, ¿qué, ¿Qué consideran como inclusión? Porque de ahí se maneja nuestra cultura y nuestra práctica. Lo que dicen allá que es, es lo que yo voy a contestar o yo puedo modificar. ¿O qué se necesita para lograr que haya una escuela incluyente? ¿De qué manera colaboramos, ustedes colaboran con la escuela, con la sociedad, la familia, para que se logre que el país sea incluyente? ¿Y qué tendríamos que cambiar para ser un país incluyente? Sobre todo nosotros y el estar interactuando, ¿qué podríamos cambiar para que la escuela pudiera ser incluyente? Y todo va con actitudes y cultura. Nosotros hemos visto que si se cambia la cultura de la escuela, se modifican las prácticas y al mismo tiempo la política. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones en la escuela entonces va en función de una actitud, de un compromiso, de un trabajo colaborativo en la escuela regular. Bueno, pues esta es este, la investigación. Muchas gracias. Y en esa dirección puede encontrar el libro en la biblioteca virtual. Gracias. Muchas gracias. La tuvimos corriendo para que podamos tener todos un, un tiempo necesario para exponer. Bueno, ahora Glaucia González da Silva, que nos viene a acompañar desde Brasil y nos trae un trabajo posibles articulaciones entre la teoría del discurso y la, y la deficiencia intelectual. Claudia es profesora de diferentes modalidades de enseñanza, desde educación primaria hasta educación superior. 
trabaja con niños con discapacidad en la escuela común desde el año 2000 y con la disciplina de educación especial en la universidad. Doctoranda en educación en la Universidad Federal de Mato Grosso y el trabajo que presenta fue financiado por la agencia financiadora CAPES. Bien. Bueno. Puede ser de aquí. Buen día. Entonces, este es el título de, de mi trabajo. La problematización. Esta investigación es un recorte de una investigación de doctorado que investiga el desarrollo humano de alumnos con discapacidad intelectual en escuela común. Yo soy profesora de escuela primaria en Brasil, en mi estado es Mato Grosso, y lo significante de uh, discapacidad intelectual uh, es un significante con muchos sentidos y, y yo creo que para educar los niños para que se, eh, se desarrollen es preciso conocer los sentidos que tienes, que, que lo, lo, lo maestro, la maestra tiene sobre lo significante discapacidad intelectual. En ese sentido, mi pesquisa es, es fundamentada por la análisis política del discurso porque propone bases analíticas para analizar las, las prácticas educativas en torno a la discapacidad intelectual, en torno de la discapacidad intelectual. O objetivo se emprendió una investigación cuyo objetivo, cuyo ob objetivo es analizar posibles discursos en torno al significante discapacidad intelectual. Metodología, la re recolección de datos se dictó a través de análisis documental en los artículos científicos producidos en el período de 2011 a 2015 en las reuniones nacionales de la AMPED y en no el sitio de la Cielo. Y para desencadear estas análisis, estos análisis nos basamos en los estudios propuestos por la Clau y Mufi, o la CLO, como preferí. El objetivo de esta investigación no fue cuantificar los términos utilizados en, en los artículos producidos sino investigar a partir de los textos publicados aquellos que tensionan los significantes fijentes o proponen nuevas nomenclaturas, pues lo que se pretende es comprender a partir de los significantes utilizados los discursos que consideren el sujeto a partir de sus diferencias identitarias, su sus relaciones con el mundo y su pertenencia cultural. Nosotros estamos en una sociedad que es muy común hablar que debemos dialogar, pero más que diálogo es necesario que nosotros comprendemos los sentidos de lo que la, la, la persona quiere hablar. Entonces, en ese sentido es que, que, que yo desenvolvo esta, esta ponencia y esta pesquisa. Análisis. La, busque, la, bus, la búsqueda en los artículos publicados en GT15 de las reuniones de la AMPED se dio a través de la lectura de los resúmenes y se extrajeron tres trabajos cu, cu, cuyos objetivos 
problematizavam significantes ligados à discapacidade intelectual e corroboram com sentidos que não vem a pessoa com discapacidade a partir da falta ou da ausência de um órgão incólume. E esse sentido, este estudo contribui, contribui a fortalecer as forças em torno a uma mirada mais ampla da discapacidade intelectual. En el artículo titulado La patologización de las diferencias humanas y sus desdoblamientos para la educación especial, problematiza las relaciones en torno a una mirada sobre la deficiencia que busca por las ausencias, por las diferencias en relación a una corporeidad dicha normal. El estudio demuestra de el proceso de organización de servicio educativo y su subordinación a la lógica de producción de diagnósticos en el campo de la medicina. A partir de ese análisis, la autora cuestiona el significante de deficiencia y propone la alteración de la terminología deficiencia por diferencias funcionales. Este trabajo questiona a, 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 a questão da, da medicalização. A medicalização não só com, como ministrar um, um, um medicamento, mas como a, dar à educação uma, uma condição de, a, de intervenção. A, a educação exige una intervención constante de los profesionales de la salud para desarrollar los trabajos educativos. Los, lo, la, lo chico con, con discapacidad es un tico uh, en una perspectiva ontológica, una perspectiva global de su, de su desarrollo. Pero uh, la, la salud hace su parte. Nosotros, profesores, tenemos, tenemos que hacer nuestra parte como educativo, como pedagógico. O que es mi parte pedagógica en, uh, como maestra a, a, a hacer con los chicos? Entonces, este trabajo cuestiona esta relación, que es muy significativa, es una, una reflexión muy, muy significativa para nosotros maestros. Otro trabajo problematiza la producción identitaria de, de discapacitado, porque el trabajo utiliza este, esta terminología, discapacitado intelectual a partir de la análisis de contextos discursivos, emprendendo una, una búsqueda por los significados y sentidos producidos sobre la deficiencia intelectual en un ciclo constituido por diferentes contextos que posibilitar pensar el significante discapacitado intelectual y proponer el significante personas con habilidades intelectuales diversas como una denominación enunciativa de derechos y, y lugar favorable para el sujeto con discapacidad intelectual. Nos, nos, en el sitio de Cielo encontramos este otro trabajo que tras lo, uh, la, la, la nomenclatura DIDE, concebido por Santos y Morato. El presente artículo propone una nueva propuesta de terminología de discapacidad mental intelectual para la dificultad intelectual y desarrollista. Para los autores, con el paso del tiempo, cualquier terminología se convertirá en una rotulación. Pero la elección de una nueva terminología implica en un nuevo paradigma y, consecuentemente, renombración de la nomenclatura y cambios de las actitudes de la sociedad general frente a las personas con discapacidad intelectual. 
Nosotros uh, que estudiamos la, eh, la discapacidad en, en periodos históricos percebemos que los termos, eh, las terminologías uh, se cambian y, y la, la, la forma de mirar los niños y niñas continúa la misma. Pero esta, esta autora cuestiona que si fue para um, cambiar el paradigma, eh, que, que cambie los nombres cuantas veces for necesario. Y sugiere este, este nombre. Este, este estudio sobre las producciones discursivas en torno al significante utilizado para denominar la persona con discapacidad intelectual sirve para apontar posibles tensiones a la hegemonía dos sentidos en torno de significante discapacidad intelectual. Percebemos que nosotros profesores, eh, nosotros maestros, no estamos ah, ah, felices con esta terminología y algún, algunos pesquisadores también tienen cuestionado eso. Y en ese sentido cabe aclarar lo que se entiende por hegemonía. La hegemonía se constituye, se constituye en un movimiento que no hay cristalización de los elementos involucrados en ese proceso, por lo que ese concepto es dinámico, relacional y no fixo. Entonces, eh, la teoría, la análisis del discurso de Laclau es especialmente eh, importante por conta de estas cuestiones. Uh, in, uh, aunque ten, tengamos uh, deficiencia intelectual como una ausencia, como una, una falta de algo que normaliza lo chico, eh, aunque es posible eh, construir una otra posibilidad, porque este conce concepto es dinámico y es una construcción social. Y si es una construcción social, podemos cambiarla. La diferencia ontológica viene a ser la finitud y la desensalización de los seres humanos, liberando de toda subordinación de una esencia. Es una diferencia no solo entre los seres, pero que impide al sujeito de ser solo. Es una diferencia que lo completa, el campo de lo social. No es una diferencia entre elementos que coexisten contemporánea o sucesivamente y que contribuyen a la constitución de mutuas identidades diferenciales. Es una diferencia que se constituye a partir de todos los proyectos humanos. Nosotros, uh, cuando, uh, yo, yo creo que cuando una, un chico, una chica con discapacidad uh, llega en mi escuela, uh, yo y todos los otros tienen algo para aprender con aquella con, con aquella a que este niño. Entonces, mi identidad humana se constituye en la identidad de aquellos eh, niños. Nosotros no abrimos las puertas de, nos, de, nosotras, de nuestras escuelas por caridad, por solidaridad. No, es porque nosotros aprendemos de diversas formas con aquellos sujetos, con aquellos sujetos. Consideraciones. En esta perspectiva, considerar las discusiones en torno al significante discapacidad intelectual es traer, es traer para el, esa investigación ese movimiento constituyente de la identidad investigada, problematizando la identidad de sujeto investigado a partir de las dinámicas sociales, sociales en que ellas son producidas. Especialmente en lo que se refiere a los sentidos de las identidades investigadas, podría perderse completamente las reflexiones oportunizadas por este estudio si las discusiones resultasen en nomenclaturas cerradas que cerrar las cadenas equivalenciais e impusiera una totalidad discursiva. Cuando... Estudio los significantes, 
a un que no me gustaría de dar una definición. Porque lo sentido, uh, aunque nosotros sabemos que discapacidad intelectual eh, tiene una definición por la uh, Asociación Americana de, de Discapacidad Intelectual, um, embora uh, noso, nuestras uh, leyes tienen muchas uh, definiciones, eh, es en la concretud de de escuela, de la comunidad escolar, que nosotros uh, podemos dar sentido y un sentido que considere estas personas como sujetos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora tenemos a nuestros tres acá acompañantes, eh, Nomi Eisenkamp y el equipo Silú, ¿está bien? Este, del Departamento de Infancias de AMIA, nos presentan Proyecto Silú, una oportunidad para repensar las prácticas educativas inclusivas. Junto, bueno, la nombré a Noemí, Juan Limberti y Natalia de Guese, psicólogos ambos. Bien. Bueno, buen día a todos. Nuestra intención es compartir un poco con ustedes algunas de las reflexiones que venimos construyendo, participando de este programa, Gilú, que está coordinado por Silvia Duroski. Eh, y en el marco de una institución que se llama AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que eh, intenta responder hace un tiempo, en el año 2015, a una preocupación que surge en un conjunto de escuelas por cómo alojar o cómo trabajar en las escuelas con estos chicos que tradicionalmente son pensados como disruptivos o con problemas de conducta, los que claramente no entran en este formato que la escuela les propone, ¿no? el formato de actividad de participación, y empiezan a quedar por fuera, por fuera de distintas maneras, por fuera del aula, por fuera de la escuela algunos días, ¿no? cuando no, por fuera de la institución, eh, o teniendo que buscar otra que pueda albergarlos. Frente a esta preocupación, esta institución conforma un equipo en una especie de prueba piloto durante un año, el año 2015, en el que la propuesta es trabajar conjuntamente con las escuelas, es decir, un proyecto interinstitucional o en red, esto que se nombró tantas veces eh, acá en estas jornadas, procurando en este acercamiento encontrarnos con los equipos de las escuelas, en ese encuentro poder ampliar, ampliar ajustar miradas, tomar escenas recurrentes que traen mucho malestar, poder interpelarlas, generar juntos otras preguntas, donde si bien tenemos niños que nos preocupan, por supuesto, empezar a pensar la situación educativa, pedagógica, escolar, en la que estos chicos participan. ¿no? Y desde, desde este lugar de encuentro y de pensamiento, empezar a construir nuevas lecturas que permitan otros movimientos en las escuelas. Nuestra propuesta para hoy, bueno, el marco de estas jornadas y de todo lo que venimos escuchando, lo que nos interesaba era poder contarles cómo viene pensando este proyecto ciertos tiempos o ciertas formas de trabajo junto con las escuelas en esta búsqueda de acercamiento o de trabajo conjunto y algunas de las lecturas que son las que hoy nos orientan en este programa, en nuestro trabajo con escuelas, que se fue ampliando, ¿no? que trabaja hoy con más escuelas que aquellas primeras cinco que formaron este piloto del cual vamos a comentarles. Buen día, ¿cómo les va? Eh, bueno, yo voy a contar un poco la metodología de trabajo que tenemos ¿sí? en función de aportar una alternativa justamente a la educación. Eh, tenemos una matriz de intervención cuyo núcleo o objeto de estudio en términos de epistemología clásica eh, no es el niño caso, el niño disruptivo, sino la institución en toda su complejidad. ¿sí? Este, que obviamente está atravesada por múltiples cuestiones que pueden ser religiosas, políticas, económicas, familiares e incluso a veces clínicas. Eh, tenemos un primer acercamiento a la escuela que es por vía de la demanda escolar, ¿sí? que 
pide la intervención de Gilou. Es una demanda en principio formal, ¿sí? eh, institucional. Eh, eso es lo que nos da, nos da la entrada. Y entonces tenemos una primera reunión con el equipo de trabajo este es donde tratamos de armar un principio de encuadre. Digo un principio de encuadre porque en realidad los tiempos, los lugares, las aulas, los momentos, si vamos a una clase de plástica, educación física, se va armando sobre la marcha. Entonces la constitución del encuadre simplemente es contar un poco cómo trabaja el programa, esto que yo les estoy contando, la metodología de laburo. Este, y eh, nada, eso. En ese primer encuentro, lo que para nosotros es muy importante es la constitución, la construcción de la figura del referente. El referente escolar, el referente institucional es el nexo que nosotros tenemos, el primer nexo que tenemos nosotros con la escuela, es aquel que eh, va a vehiculizar y organizar todo este proceso, o en realidad el que nos va a ayudar a organizarlo en función de la institución. ¿sí? Este, es aquel con quien nosotros hablamos, programamos las visitas, etc. Eh, el proceso consta básicamente de tres etapas, tres etapas que no son para pensarlas necesariamente como cronológicamente, digo necesariamente porque tienen algo cronológico, pero ahora vamos a ver cómo las etapas se van retroalimentando mutuamente. Este, el, el, la, la primera etapa nosotros la llamamos la etapa diagnóstica, cuando decimos diagnóstico no nos referimos a un diagnóstico clínico, en el sentido clínico del término. Quizás en este punto la etimología de la palabra diagnóstico nos, nos puede ayudar para ver de qué se trata. Diagnóstico es una palabra griega, eh, son dos palabras griegas, eh, de, viene de día, que significa a través, y gnóstico de gnosis. Es como un a través del conocimiento. Y de lo que se trata quizás es de pensar ese a través, no como un atravesamiento, sino como una travesía, como un viaje de conocimiento, de observación, de escucha, de lo que la escuela eh, toma como la primera demanda de trabajo, la primera forma de la demanda, que luego vamos a ver que a través de todo el proceso quizás este, va, va cambiando y se va armando una diferencia entre lo que es la primera forma de la demanda y lo que nosotros tratamos de eh, situar como una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Eh, la primera forma de la demanda vendría a ser básicamente lo que la escuela recorta como problemática a trabajar, ¿sí? que no necesariamente es este, lo que nosotros vamos a hacer. ¿sí? De ahí empieza eh, después una, una, en la etapa de, 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 de observación. Eh, en realidad, la observación en sí misma no es una etapa más, sino que son es parte de, una, de las diversas estrategias para la recolección de datos, este, implican por ejemplo observación en las aulas, la observación en las aulas es eh, con la presencia física, corporal eh, en, en, en el aula, eh, observar las miradas, los tonos de los niños, de los maestros, de los directores, los afectos que circulan, los sentidos eh, que circulan en, en las aulas. Eh, también tenemos diálogos, tal vez informales, con docentes, con alumnos, en la medida en que tenemos el cuerpo metido ahí, eh, charlamos con, con los alumnos, con, con los docentes. Pero también eh, en esta etapa diagnóstica, eh, tenemos eh, muchas reuniones formales con diferentes personas que son las que nosotros vamos viendo con las que quizás necesitamos hablar o escuchar, porque la etapa diagnóstica es más de una etapa de, de escucha y de observación, eso es muy importante. Este, entonces quizás tenemos que reunirnos con un docente, con varios docentes a la vez, con el director, con el psicopedagogo, este, para ir nada, entrando en contacto, ¿no? esta travesía de conocimiento respecto de la problemática que la escuela plantea. Después tenemos eh, una segunda etapa, una, una etapa de devolución, eh, que es un momento, a ver, quizás acá es muy importante destacar que la etapa de devolución no se trata eh, de una lectura desde un lugar de saber, 
eh, hegemónico, ¿no? que dicta respuestas de manual para la problemática que la escuela planteó, sino que se trata de eh, construir, eh, en, en, la, en, en la etapa de devolución, construir en equipo eh, esa devolución. Es, es un proceso, no es una lectura simplemente, por eso no nos lleva necesariamente una reunión. Este, la devolución es constante. Incluso, por eso les decía, no son etapas cronológicas, sino tal vez lógicas, porque hay devoluciones en el mismo proceso, tal vez diagnóstico. ¿sí? Este, y esas devoluciones son las que devoluciones tanto de nuestra parte como de parte de los demás, y eso nos va justamente llevando a ver a con quién hablamos, qué observamos, corremos el foco, a veces la escuela pone el foco en un niño caso y nosotros a través de la observación vamos corriendo ese foco y la misma escuela va corriendo el foco, ¿no es cierto? Eh, porque se trata de una reversión, de una diversificación de la primera forma de la demanda. Eh, ver otras escenas, otro, otros flujos. Eh, a veces la escuela recorta como un problema un, un, una, una, un aula o un niño y resulta que esa problemática tiene que ver con atraviesamientos institucionales, con internas entre docentes, con la directora, con la vicedirectora, con la psicopedagoga, este, etc. Entonces, bueno, justamente la devolución no se trata de, de responder, eh, resolver problemas con recetas, ¿no? Este, que, que tengan que ver con el deber ser, con lo que hay que hacer efectivamente, como una respuesta prearmada. Eh, se trata entonces de armar, de, de transformar esa demanda o ese obstáculo que plantea la escuela justamente como una hipótesis de trabajo. Y es muy importante tener en cuenta que esa hipótesis, en la medida en que es una hipótesis, está en constante revisión durante todo el proceso. Es decir, nosotros mismos eh, reversionamos nuestra propia hipótesis. Y estas hipótesis de trabajo, eh, nosotros la trabajamos con la escuela interinstitucionalmente, pero también nosotros como equipo tenemos eh, un, un espacio como mínimo semanalmente, donde nosotros mismos nos supervisamos, si ¿sí? vamos, contamos, contamos los malestares, las lecturas, y nosotros nos diversificamos, porque aparte eh, tenemos diferentes profesiones, diferentes lugares de laburo, venimos de diferentes espacios, entonces articulamos entre nosotros y con la escuela. Eh, y luego... Es muy importante, lo, lo vuelvo a decir, pero porque es muy importante que eh, lo que empieza a aparecer acá es la distancia entre la primera demanda y esta hipótesis. ¿no? Eh, luego tenemos una etapa de intervención. La tercera etapa, que es la etapa de intervención, se trata de implementar estrategias, modos, formas, miradas, sentidos de abordaje eh, formuladas y reformuladas en equipo interinstitucional e intrainstitucional sobre la marcha. Eh, es muy importante aquí la figura del referente también porque en la medida en que nosotros somos una institución que viene de afuera, lo cual también aporta una riqueza a la escuela porque es una mirada externa. Es muy importante porque como hay atravesamientos de todo tipo en una escuela como en toda institución, nosotros tenemos mucho cuidado que nuestra devolución y que nuestra intervención esté consensuada con la escuela. Nosotros no hacemos nada sin autorizarnos porque hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay padres, porque hay directivos, porque hay muchas veces cuestiones religiosas. Entonces, consensuamos el tipo de devoluciones que hasta la etapa de devolución nosotros muti respecto de la intervención. Si bien es cierto que a veces, eh, tanto en la etapa de observación como en la etapa diagnóstica, eh, una pregunta, un corrimiento de foco ya puede ser una intervención. Por eso les decía que no es que es cronológico, es decir, que la intervención viene al final solamente. ¿no? Este, eh, escuchar, eh, cambiar de foco ya puede ser una intervención en acto. ¿Sí? Ya estamos adentro del aula, digamos. Ya estamos adentro del aula y eso mismo es una intervención. De hecho, muchas veces nos pasa que el hecho de que nosotros estemos en el aula, eh, nos encontramos con que se arma a veces cierta escena para que nosotros observemos, ¿no? Este, como, como si fuera dirigido a veces. 
Eh, respecto de la intervención, les quería comentar un pequeño ejemplo, un ejemplo de intervención. Eh, el año pasado, en una escuela, lo que pudimos ver es que había muchas miradas distintas por parte de los decentes, los directivos y los psicopedagogos, y quizás estaba faltando un espacio de eh, trabajo conjunto, eh, de reunión de equipo, ¿sí? que la escuela se pueda reunir. Esto podría parecer obvio, pero además en la, en, la, en, la, en la escuela los tiempos son muy particulares, está el de la mañana, está el de la tarde, los docentes están en muchas aulas, entonces a veces por cuestiones prácticas, burocráticas, administrativas o incluso económicas, es muy difícil juntar al equipo que trabaja en un aula para que puedan conversar, para que puedan hacer catarsis para que puedan elaborar sus malestares, para que puedan articular opiniones y para que puedan tener a veces un discurso común, porque lo que podíamos ver es que eh, con muy buenas intenciones había intervenciones de muchos estilos muy distintos, entonces lo que, tendrían que, lo, te, lo que tenían tal vez que elaborar era un discurso común y un abordaje en común para trabajar en el aula. Y esto que parecía obvio, encuéntrense, era re difícil y no porque no hubiera la intención o las ganas de la escuela, sino porque administrativamente era muy distinto. Muy difícil. Entonces la intervención fue simplemente juntémonos. Y nos juntamos, charlamos y los docentes pudieron elaborar malestar, hacer catarsis, dialogar entre ellos. Al principio nos miraban a nosotros, nos contaban a nosotros las cosas y nos pedían respuestas de manual. Y nosotros ahí en ese, en ese punto eh, devolvíamos la pregunta y sobre el final de esas reuniones de equipo lo que sucedía era que los docentes se hacían preguntas entre ellos y se contestaban entre ellos. Es decir, pudieron construir la hipótesis de laburo y eh, el tipo de intervención y las estrategias ellos mismos. ¿sí? Eso fue, fueron dos o tres reuniones que hicimos en la etapa de, de intervención sobre el final de año y este año trabajando en esa misma escuela, la psicopedagoga dijo que eh, implementó esa estrategia y lo está haciendo al menos una vez por semana con las diferentes aulas donde labura. Y que justamente lo que sucede es eso, hacen catarsis, elaboran sus malestares, eh, se opinan mutuamente, se pelean, discuten, se amigan y eh, eh, elaboran estrategias de común, sentido común, discursos en común y nada, esto fue... la, la la escuela incorporó esta intervención, ya no necesita siempre que estemos nosotros organizando, etcétera, etcétera. Y lo que empezó a aparecer es además la demanda de los maestros. Nosotros queremos juntarnos. ¿Sí? Esto, esto es lo que necesitamos. Eso, eso puede ser, por ejemplo, una intervención. ¿Sí? Bueno, eso es todo por mí. Ahora. Hola, muy buenos días. Eh, yo les voy a contar un poco cuáles fueron las reflexiones o algunas de las observaciones que fuimos teniendo a lo largo de la prueba piloto, que fue en 2015, y contarles que el proyecto sigue funcionando hoy después de tres años con otras escuelas también. ¿Para allá? Ok. Ah, bien. Bueno, cortocircuito en la comunicación. Falta de construcción de espacios de diálogos entre adultos y niños, entre padres y docentes, entre docentes, etc. Esto es un poco lo que les comentaba Juan de esta intervención que se hizo en uno de los colegios. ¿no? Lo que vamos encontrando es eso, ¿no? que hay una falla de comunicación. Urgencia que no da lugar a tiempos subjetivos, institucionales, necesarios para la construcción de estrategias que hacen lugar a la complejidad. Muchas veces, ante un problema que es complejo, se pide una respuesta urgente, rápida, eficaz, que esté dirigida y necesitamos tiempo, necesitamos espacios para que eso se pueda ir desplegando. Corrimiento por parte de los adultos de lugares y funciones. Esto suele suceder en donde de repente íbamos notando que los adultos nos corríamos de nuestro lugar nos poníamos en una rivalidad imaginaria a veces con los niños o eh, perdíamos de vista nuestra función adentro del aula. Función en tanto docente y en tanto delante tenemos un alumno, un niño. Mirada individual que responsabiliza al alumno como único portador de la dificultad acompañado de un pedido explícito de abordaje individual para vehiculizar cambios. 
Esta última la encontramos en, todas las, en todos los colegios con los que trabajamos. ¿sí? En todos los colegios esta primer demanda estaba ubicada hacia un niño o hacia un grupo de niños y donde eh, rápidamente se ubicaba que, bueno, que el problema era que es, ese niño tenía conductas disruptivas, que ese niño no quería estar en el aula y por eso se iba, que ese niño no se interesaba por vincularse con los demás y que por eso era imposible, o que eh, un determinado grupo de niños eh, era muy problemático, o que todo el grado eh, no tenía límites, no registraba nada y era imposible dar clase en ese grado. Bien, cuando nosotros tendemos a ubicar a los niños rápidamente, lo segundo que sucede es que fundamentamos esas causas y las vamos poniendo por fuera del colegio. ¿sí? Entonces decimos, a fulanito le falta un diagnóstico médico o a fulanito le pasa tal cosa porque tiene determinado diagnóstico o porque eh, tiene problemas psicológicos, fallas en la crianza, digamos. A veces también decimos, bueno, con estos papás, ¿qué querés? ¿Viste lo que son? Y cosas por el estilo. Que todos lo hacemos eso. Y de religión. Religión, eh, como Juan les dijo, nosotros trabajamos también con colegios de la red judía que eran, digamos, de, eh, ortodoxos. Entonces, eh, realmente hay varias cuestiones a veces que circulan y los mismos docentes de esos colegios a veces ubicaban que la dificultad se daba en que eh, eran muy religiosos, ¿no? que por cuestiones de, de, de mucha religiosidad se hacían difíciles algunas cuestiones. Por lo tanto, nuestro primer obstáculo era poder desnaturalizar, deconstruir, desarmar la mirada que apunta como única causa del problema la conducta de uno de unos niños y niñas, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo repensar la exclusión? ¿Podemos afirmar que solo el niño es excluido? La realidad es que a nosotros, cuando nos convocaban o, o lo que les comentaba Nomi, ¿no? Uno se encuentra con que quizás un, a veces un alumno no puede participar de una clase, no puede participar de una actividad, o a veces eh, la solución que se encuentra es que ese niño busque otro colegio. Lo cual eh, nos lleva a pensar esto. El docente también experimenta genidad al no poder responder desde la función que ocupa. Cuando nosotros ubicamos las causas de lo que sucede por fuera de la escena escolar, en un diagnóstico médico, en una causa psicológica, son cosas que quizás vinimos escuchando en el, en el Congreso. Estamos haciendo entrar algunos saberes a la escuela, saberes que son totalizadores, saberes que son eh, de una disciplina que es específica y científica. Y entonces hace que ese saber hacer que es el saber hacer del docente, quede excluido, quede por fuera. ¿no? Norma ayer les decía que hay aplicaciones en donde, bueno, ¿cómo enseñar a un niño con TGD? ¿Cómo enseñar a un niño con déficit de atención? Ya estamos ahí ubicando, eh, digamos, el, el diagnóstico médico y nos estamos olvidando que es un alumno más, que es un niño que tiene dificultades, que hay que darle la vuelta. Pero eso... Esa misma acción de poner por fuera hace que el acto educativo sea el que quede excluido. ¿no? Digamos, a partir de ese momento la escena se quiebra, la escena escolar se quiebra, al constituirse como exterior al contexto escolar donde se manifiesta. El adulto en la escena, en tanto docente, queda excluido, queda por fuera de su saber hacer como docente frente a este niño que también ya no es más reconocido a veces ni como niño ni como alumno. ¿sí? Nos ha, me ha pasado a mí, nos ha pasado en algunas circunstancias en las cuales uno llega y le dicen, mira, ¿ves lo que está haciendo? ¿Ves lo que está haciendo? ¿No? Y uno puede decir, bueno, quizás está jugando. ¿no? A veces 
también esta genidad hace que nosotros no podamos reconocer a los niños en cuestiones simples de está jugando. La exclusión no es unidireccional, sino que comporta una dinámica. Si nosotros seguimos pensando que la exclusión solamente es hacia el niño, seguimos en la misma posición. Quien lee produce un sentido. Ese sentido conlleva efectos, ¿sí? Son efectos de nombramiento. Si yo frente a la, ante una escena, yo digo que fulano no quiere estar en el aula, el lugar que yo hago es dejarlo por fuera del aula. Ese es un efecto. Y el nombramiento nos deja en un lugar. Es desde esta posición que el proyecto propone un experimento de lecturas. Proponemos la construcción de una nueva mirada que pueda visibilizar el flujo de fuerzas que intervienen en la dinámica de la exclusión. La oferta a realizar es un experimento de lectura que habilite otros nombramientos. Que nosotros podamos pasar de pensar que fulanito no quiere estar adentro del aula a que quizás quiere pero no puede, a que quizás se le hace difícil y entonces la respuesta que encuentra ante el rechazo es irse del aula. Bueno, eh, este es nuestro trabajo, digamos, proponerles a las escuelas que nos detengamos a pensar que podamos nosotros como adultos ser responsables de nuestro lugar y en tanto nosotros podamos tomar nuestro lugar le vamos a poder dar el lugar a los niños de que sean alumnos, con sus características, con sus diferencias, pero que digamos, nosotros somos el que tenemos ahí eh, el lugar de los que leen. Entonces, por eso la propuesta es esto, una experiencia de lecturas. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que los tres trabajos me sirvieron para pensar un montón de cosas que fui anotando mientras tanto, pero queremos darles en primer lugar la palabra a ustedes si quieren hacer una pregunta, indagar un poquito más sobre lo que ellos han presentado, porque bueno, fue muy interesante, porque digo, abarcó desde las políticas públicas ¿no? y cómo eso hace efecto, un poco coincidiendo con Natalia, y creo que se vio en, en los tres trabajos, cómo un, nosotros que somos parte de todo ese engranaje o repetimos no sin efectos, coincido, ¿no? o nos apropiamos, pero si nos apropiamos tenemos que poner a trabajar esos conceptos. ¿no? Digo, desde qué es la inclusión, qué es para mí, esas creencias, todo el bagaje que cada uno de nosotros lleva. Vos decías ¿no? que algunos decían, lo hago porque lo tengo que hacer, que es como una situación bastante escalofriante, pero digo, esto pasa en todos los niveles y en todos los lugares donde hay actos educativos. Lo tengo que hacer, responde al currículum, responde a las políticas, pero digo, no es sin efecto de eso. Hay discursos, ¿no? discursos de dominación, un poco lo que Glaucia traía respecto de ¿no? la discapacidad, ¿no? el déficit, siempre pensando en lo que falta, en lo que no, en lo que no puede un niño, ustedes también lo traen, no, no puede atender, no mira los ojos, no... Bueno, y lo que sí puede, ¿por qué no podemos pensarlo de otra manera para ver si eso ¿no? nos permite incluir? Porque se trata de niños y se trata de alumnos, pero ellos trabajan con nosotros. ¿no? Y creo que nosotros somos un gran motor si podemos pensar o, poder, o ponernos a pensar acerca de estos significantes que circulan, que nosotros ¿no? los tomamos, los repetimos y te queremos hacer encajar algunos niños ahí. Así que bueno, también digamos a través del aula, si hay alguna pregunta abierta desde los que nos están Déjeme escuchando. Un minutito que están escribiendo. Perfecto, gracias. Sí, las escuchamos. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Sandra, me presento. Eh, soy psicopedagoga, trabajo en la parte de clínica en discapacidad hace más de siete años. La pregunta es para el equipo de AMIA en relación a la política inclusiva. Eh, digamos, si es alguna práctica solamente que se da a partir de la institución a la que ustedes representan o eh, tienen apoyo del gobierno de la ciudad o políticas a nivel nacional para que esto se propague. 
y a las otras dos expositoras qué opinan también de la política inclusiva en la parte de Latinoamérica en cuanto a discapacidad, tanto en México como en Brasil. Gracias. Bueno, en principio nosotros eh, conformamos este equipo en AMIA. Esto surge como una necesidad o como el reconocimiento de una necesidad en el marco de la comunidad. ¿sí? Eh, AMIA trabaja con la red escolar judía y trata de dar una respuesta a esta necesidad que surge de las escuelas eh, y se mantiene por ahora en el marco de la comunidad incorporando otras escuelas que también se acercan y lo piden porque esto empieza a conocerse. Nosotros hemos tenido, tenemos anualmente jornadas en las que vamos presentando este proyecto resguardando con la privacidad de la experiencia en cada una de las instituciones que tiene que ver con nuestro propio marco y la manera de pensar el trabajo conjunto, pero empezando a pensar en voz alta y con todas las instituciones esto que vamos construyendo yendo como, eh, como estas continuidades, esto que uno va viendo en el marco de las distintas instituciones trabajando desde esta perspectiva o con la intención de generar experiencias, situaciones, condiciones de aprendizaje y participación distinto en las escuelas. No tenemos o no contamos aún con el respaldo o la extensión de, de otras instituciones. ¿sí? Por eso les contábamos que surge como un proyecto piloto que lo que nos permitió fue comprobar esta necesidad y que esto que armamos como nosotros lo llamamos matriz de intervención, como un formato particular ¿no? que trata de generar este encuentro particular. No es simplemente vamos, vamos con una manera anticipada de qué entendemos nosotros que puede favorecer condiciones de trabajo con los equipos, tratando de concretar esta, esta forma de trabajo inter, ¿no? o eso que se va tejiendo entre, que es bien particular y diferente en cada una de las instituciones, pero que guarda como este formato, ¿no? que nos, en este sentido sí es nuestra, nuestra manera de entender el trabajo, de, de sostener y alojar a los chicos en las escuelas, generando movimiento en las instituciones y en todos los que participan con estos chicos en las instituciones. Muchas gracias por la, la pregunta, porque nosotros uh, siempre gustamos, gustamos de hablar más sobre lo que hacemos. Entonces, muy, muy, muchas gracias. No, no voy a hablar de Brasil, porque el Brasil, como uh, todos ustedes saben, uh, es un país con dimensiones continentales. Entonces voy a hablar de mi estado, como acá uh, ustedes uh, llaman de provincia, nosotros llamamos de estado. Entonces es de mi provincia, que es Mato Grosso, de mi ciudad, que es Várzea Grande. Okay? Uh, y, y voy a hablar también de, de las cosas que nosotros tenemos de difer que diferencia de, de, de Buenos Aires, de la Argentina, de la educación para tener los contrastes, porque claro que nosotros tenemos los mismos entraves, las mismas problemáticas que acá, pero voy a hablar de lo que te, te, tenemos de diferente. ¿no? Uh, nosotros en Mato Grosso uh, no hablamos de, un, uh, hablamos de una educación para todos los ticos, una escuela que, desinf que de, eh, desarrolla todas las personas. Entonces, como eh, nosotros no... no uh, lo que es diferente es que la no tienes reprobación al término del, del año lectivo. Nosotros trabajamos con ciclo de formación humana, porque nosotros eh, creemos que uh, uh, una metáfora, un, tres ticos. ¿no? Uh, yo yo soy, soy maestra, tengo, ten, tengo un, un, un plano de, de clase, plan, pa, un plano anual para trabajo de todo año y, y so, uh, los chicos, uh, suponemos, suponemos eh, por presupuesto, los chicos tienen que, que llegar en nivel 3. ¿Ok? Entonces, este chico al término de año está en nivel 1, este nivel 3 y este nivel 5. Lo que presupone es que en el próximo año eh, eh, los tres chicos van, eh, se van para, eh, de primero para segundo, 
é, em próximo ano, a la, la, la maestra trabalha com ah, as diferenças. Este chico, por exemplo, em segundo ano de alfabetização, está em, em nível ah, pré-silábico. Este chico, sil, ah, silábico alfabético. Este chico, alfabético convencional. Então, a professora, a, a maestra, trabalhará trabalha, trabalha com todos os ticos com diferentes níveis de des, des, eh, desarrollo. Então, não, não há reprovação. Porque, creio que, numa perspectiva inclusiva, uh, por exemplo, o que fazer com este chico que está uh, uh, que, que, eh, em, em determinado ano e não, se, não, 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 compre, não, não está uh, lendo? Eu uh, não reprovo este porque tens deficiência, mas este que não tens mas estás em nível silábico alfabético, mas não estás alfabético, é, é reprovado. Então, não é uma educação para todos, é uma educação uh, exclus... uh, uh, que não inclui. Então, isso, eu uh, creio que é um avanço numa perspectiva de educação inclusiva. Creio que isto que temos em nosso outro estado, em, em, em meu estado, é muito, é muito bom. Obrigada. Em México estão sucedendo muitos cambios. Sí, eh, de la integración a la inclusión, se está enfatizando más la inclusión a partir del presidente Enrique Peña Nieto. Con su Plan Nacional de Desarrollo y con su meta de México Incluyente, hizo que se reformara también la Ley General de Educación. Antes el artículo 41 decía, la educación especial está destinada a personas con discapacidad transitoria definitiva y aquellos que no podían ser integrados a la escuela regular iban al CAM con algunas modificaciones para su autónoma convivencia productiva. Los que podían ser integrados a la escuela regular podrían estar con técnicas y métodos especializados dentro del aula. Ahora con México Incluyente, el año pasado se modifica el artículo 41 y ya nos habla los términos del discurso de inclusión. Ahora dice que educación especial está para identificar, minimizar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces el trabajo es en el contexto escolar, habla con la familia y no con el alumno directamente, es modificar los contextos. Eso está sucediendo, sucediendo, pero en dos situaciones distintas. ¿Qué pasa? Con este nuevo secretario de Educación que tenemos y la evaluación de desempeño docente, apenas está empezando todo México, o sea, toda la República Mexicana, a manejar un mismo marco conceptual, ¿sí? ¿Por qué? porque ayer nos exponía la, este, nos, nos exponían lo que estaba sucediendo en México con el proyecto, ah, no es cierto, Antier, con lo de fortalecimiento a la integración educativa. El proyecto de fortalecimiento de la integración educativa se manejaba en toda la, distrito, en toda la República Mexicana, pero no así en la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal. Y entonces estábamos separados. Ahora... Por ejemplo, el cambio que les expongo de USAER a UDEI solamente es la Ciudad de México. La Ciudad de México es unidad de educación especial y educación inclusiva y estamos manejando sobre un nuevo planteamiento técnico operativo que nos habla más del análisis contextual, sobre la intervención dentro de los contextos, sobre el impacto dentro de los contextos, pero no así en toda la República Mexicana. Siguen en esa transición de integración e inclusión conociendo el marco jurídico a partir del artículo 41, pero no así en el hacer. Por eso fue importante analizar nosotros hace dos años, cuando comienza la transición de USAER UDEI y cuando escribíamos el libro, mi compañera y yo, comenzó el tránsito a UDEI. ¿Por qué? Porque comienzan a hablar de inclusión, pero si los supervisores y los directores están manejando una integración, fue un impacto el decir ya no pueden sacar a los niños, ya tiene que ser dentro de contexto. Si apenas las escuelas 
comenzaban a aceptar a Usaer, llega una política donde dice Udey es un maestro especialista en todas las escuelas, o sea, escuelas primarias que ni querían a Usaer, ahora se les impuso a una maestra especialista y se tienen que ganar espacios, en algunos ya se había ganado el espacio, sabían cómo se trabajaba, ahora decirles ya no puedo sacar a tu niño, no, no te lo vas a llevar, uh -uh. ahora el trabajo es dentro de la escuela, ver los ajustes razonables, la política está apoyando mucho, pero el cambio de paradigma, las teorías implícitas que traemos, el saber hacer, eso es lo que está estorbando un poco, porque a un preescolar allá en, en México tenía otra forma de trabajar, la, la integración se llamaba CAPEP, era muy terapéutico. Cuando desaparece CAPEP y hacen que se una a UDEI, entonces llegan a los de preescolar y se junta educación especial con UDEI, entonces el impacto es peor en preescolar. No, yo quiero que me atienda CAPEP porque me lo sacaba, no es que ni CAPEP tampoco te los va a sacar. Entonces ahorita hay ese proceso, pero política ya es inclusiva, totalmente política sí es inclusiva. Tenemos una pregunta. Sí, eh, aquí los participantes del aula virtual. Por un lado, una primero y principal, les ha gustado mucho las tres ponencias. Qué es, bueno. eh, todos juntos aplauden de pie. Y Graciela Armua de eh, Reconquista Santa Fe dice que las ponencias la mueven a la producción de proyectos interinstitucionales, a una necesidad de generar espacios a dar un paso más, a veces superando lo escrito, lo legal y poniendo el acento en lo ético. Eso es lo que le dejó. Y hay una pregunta para el proyecto Shilu, que es de Julieta Cao, de Temperley, zona sur de la ciudad de Buenos Aires, pens perdón, de Gran Buenos Aires, pensando en las conductas disyuntivas a repetición. ¿Cómo se aborda una vez que se realizó la lectura y se viabiliza el flujo de fuerzas? <risa> Bueno, en principio vamos a decir algo que ya lo escucharon y es que siempre en el caso por caso. Y que también hay algo que no sé si nosotros esto lo, lo contamos, pero nosotros empezamos a ir a la escuela y tenemos una presencia semanal en las escuelas en donde nosotros vamos acompañando este proceso porque somos parte del proceso, digamos, el, el equipo Gilub, junto con el equipo de las escuelas, lo que nosotros planteamos es pensar en juntos, ir atravesando juntos las distintas etapas y como decía Juan, lo que nosotros proponemos hacer es una hipótesis de trabajo que apunte a esa singularidad en situación. Y entonces, cuando empezamos a intervenir, vamos cada vez ajustando Vamos, vamos ajustando a medida que vamos viendo cuáles son los efectos de lo que vamos haciendo. Eh, la verdad que los, los modos de intervención son ampliamente eh, tan variados como con cada escuela y como con cada situación, porque realmente eh, no es que nosotros en cada escuela lo que después hacemos es decir, bueno, la forma de intervenir cuando un niño sale de un aula es la siguiente. ¿no? Eso sería quedarnos en un saber de amo, digamos, y a lo que nosotros estamos apuntando es a que se pueda construir un saber hacer, ¿sí? un saber hacer que es único para cada situación, que a veces puede ser transportable a otras, sí, ¿por qué no?, pero que no es la única. ¿no? Nosotros decíamos que abrimos a la eh, posibilidad, a distintas posibilidades. Entonces... Es esto, es empoderar, me parece, esta cuestión de que hay algo que es del orden de lo artesanal, del orden de lo creativo. ¿no? Este me lo voy a guardar. Y tal vez agregar que hay algo de lo artesanal y creativo porque hay algo de lo complejo. ¿no? Digo, lo, el proyecto Gilú parte de la base de que lo que nos pasa en las escuelas es complejo. ¿No? y que por eso amerita el encuentro con otros para poder pensar sobre eso, que si fuese sencillo, todos, o la misma escuela, podría decir rápidamente qué hacer o cómo intervenir. La idea... No, tampoco habría congreso, ¿cierto? Pero digo, ¿por qué es complejo y por qué es un hacer y por qué hay que ir construyéndolo? Es esta idea de acompañar 
y armar en el tiempo con el equipo esta posibilidad semanal de espacio de pensar, de ajustar, de volver a entrar al aula, de volver a reunirnos, ¿no? Que es esto que nos pasa en estas situaciones más complejas. Tenemos que volver y volver una y otra vez sobre esta situación y tal vez a partir de un discurso que alguien trae o de una situación que alguien relata, volver a pensar todo lo que estábamos haciendo y pensando, ¿no? A esto nosotros le llamamos esta posibilidad de ir trabajando juntos. No es que vamos a la escuela, miramos, decimos, nos vamos, estamos junto con la escuela armando porque creemos que es una manera la que vamos encontrando nosotros de generar condiciones diferentes para quienes nos están demandando, llamando, pidiendo poder sostenerse en las escuelas. ¿Alguien más que quiera hacernos una pregunta? Agradecer, ¿no? Porque la verdad que se merecen todos un aplauso y estuvo muy bueno.